அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் எல்லாருக்கும் இனிய தீபாவளி நாள் வாழ்த்துக்கள் இந்த இனிய நாளில் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறதெல்லாம் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்மளுடைய குருஜி நேரத்தில் எப்பயும் போல் நம்மளுடைய பிரபல ஜோதிடர் ஆதித்ய குருஜி நம்ம கூட இருக்காங்க கடந்த வாரம் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் என்னென்ன பலன்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு கடக லக்னத்துக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம குருஜி கிட்ட தே கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம குருஜியை ஃபஸ்ட்டு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் குருஜி தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கின்ற நம்முடைய விண் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த இனிய தீப ஒளி திருநாள் முதல் உங்களுடைய குடும்பத்தார் மற்றும் உங்களுடைய வாழ்க்கை அனைத்துமே வந்து ஒளிமயமாக இருக்கட்டும் இருக்கும் கடந்த ஒரு மூன்று வார காலமாக வந்து மேஷம் ரிஷபம் மிதன லக்னக்காரர்களுக்கு எந்த விதமான கிரகங்கள் என்ன பலனை செய்யும் எந்த அமைப்பில் இருந்தால் அவர்கள் யோக ஜாதகத்தை கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்த நிலைமையில் இன்றைக்கு வந்து கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் என்ற எந்த அமைப்பில் இருந்தால் யோக ஜாதகமாக யோகர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் யோகங்கள் வரும் அவயோகங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு பொதுவாக பார்க்கலாம் பொதுவாக கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் பொது நலம் உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க அதாவது எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கடக லக்னத்தில் பிறந்தவங்களாக இருப்பாங்க ஒரு தனக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டால் அனைவருக்கும் நல்லது செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பும் ஒரு எண்ணமும் அவர்களுக்கு இருக்கும் கடக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களில் வந்து சுயநலமாக இருப்பவர்களை பார்க்கறது ரொம்ப அரிது சுயநலமாக இருக்க மாட்டாங்க தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் பேர் ஒரு பொது நலமாக தனக்கு கிடைத்ததை பகிர்ந்து உண்ணுதல் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பிலையும் இருப்பாங்க எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அந்த எல்லோரையும் நன்றாக இருக்க வைக்க வேண்டும் எல்லோரையும் நல்லா வாழ வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கடக லக்னத்தில் பிறந்தவங்க இந்த குணத்திற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீர்களே ஆனால் இந்த கடக லக்னத்தினுடைய அதிபதி குழுமையும் கிரகமான சந்திரனையும் குறிக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் தான் ஜோதிடத்தில் சூரிய சந்திரர்களை தான் நம்ம அந்த ஆன்மீகத்தில் நம்ம அம்மையப்பனாக வழிபடுகிறோம் ஆகவே சந்திரன் ஒரு தாய்க்குரிய கிரகமாக ஜோதிடத்தில் கருதப்படுகிறார் மாதா காரகன் அப்படின்னு தான் நாங்கள் சந்திரனை சொல்லுவோம் ஆக அந்த ஒரு தாய் என்ன நினைப்பா எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய குழந்தைகள் ஒரு ஐந்து குழந்தைகள் ஆறு குழந்தைகள் ஒரு குழ ஒரு தாய் பெற்றெடுத்தாலும் அந்த அத்தனை குழந்தைகளும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அத்தனை குழந்தைகளையும் நன்றாக வாழ வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் வந்து தாயின் பண்பு தாய்மைக்குரிய குணம் அந்த அமைப்பின்படி இந்த சந்திரனாகிய தாய் கிரகமாகிய சந்திரனின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்த கடகலக்கணத்தவர்கள் அனைவருமே சுயநலமின்றி பொது நலமாக அனைவரையும் வாழ வைக்க வேண்டும் அனைவரும் நன்றாக வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையில் இருப்பாங்க இந்த கடகலக்கணத்துடைய மேன்மைக்குரிய குணம் இது இந்த கடகலக்கணத்தை பார்த்தவங்கன்னா இப்போ இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நளினமாக இருப்பாங்க எதுலேயுமே வந்து ஒரு அவசரப்படாமல் எதையுமே வந்து தீர்க்கமாக ஆராய்ந்து யோசனை செய்து பிறருக்கு உதவி செய்கிற ஒரு நல்ல பக்குவம் நல்ல பண்பு ஒரு அதிக உணர்ச்சி வசப்படாத தன்மை எதுலேயும் வந்து ஒரு அதிகமாக சந்திரன் கெட்டிருந்தால் மட்டுமே வந்து ஒரு அதிகமாக உணர்ச்சி வசப்படுவாங்க மற்றபடி எதையும் சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய ஒரு ஒன்றுக்கு நான்கு முறை சிந்தித்து அதில் ஒரு சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒருவர்களாக இருப்பாங்க இப்போ இந்த இவர்களுக்கு வந்து ஒன்பது கிரகங்களில் கடக லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நன்மை செய்யும் கிரகம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா முதலில் வந்து செவ்வாய் தான் அவருக்கு நன்மை செய்கிற கிரகம் செவ்வாய் சூரியன் லக்னாதிபதியாகிய சந்திரன் பாக்கியாதிபதியாக குரு இந்த நான்கு பேர் சூ முதலில் வந்து செவ்வாய் இரண்டாவதாக சூரியன் மூன்றாவதாக சந்திரன் நான்காவதாக குரு ஏன்னா அந்த குரு வந்து ஆறாம் இடத்திற்கும் அதிபதின்னு சொல்லுவோம் ஆகவே இந்த சந்திரன் சூரியன் செவ்வாய் குரு ஆகிய நான்கு கிரகங்களில் வந்து இவர்களுக்கு இவர்களுடைய ஜாதகத்தில் வலுத்திருந்தால் இவருடைய ஜாதகத்தில் பிறக்கும் போதே சந்திரன் வளர்பிரை சந்திரனாகவோ ஆட்சி உச்சம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கடக லக்கணத்தில் பிறந்திருந்து அவர் ரிஷபராசிக்காரராக இருந்தால் இன்னும் ஒரு மேன்மையாக இருக்கும் சந்திரன் உச்ச உச்சமாக இருப்பார் அல்லது லக்னத்திலேயே கடக லக்கணம் கடகராசியாக இருந்தால் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நிச்சயமாக வாழ்வார் ஆகவே கடகராசிக்காரர்களுக்கு வலுப்பெற வேண்டிய கிரகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு இந்த நான்கு பேரும் வலுத்திருந்தார் அதை விட மேலே இந்த சூரிய சந்திர செவ்வாய் ராகு குரு தசைகள் ஒரு பருவத்தில் வந்து ஒரு முப்பது வயது இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து சூரிய திசை சந்திர திசை அதன் பிறகு செவ்வாய் திசை இப்போ இந்த ஜோதிடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று திசைகளும் அடுத்தடுத்து வருவன சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் சூரியன் ஆறு சந்திரன் பத்து செவ்வாய் பதினேழு ஆக மொத்தம் இருபத்தி ஏழு வருஷம் இருபத்தி ஏழு வருஷம் வந்து ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முப்பது வயசுலேருந்து அறு
ராகு அதனை அடுத்து குருன்னு ஒரு வரிசையாக ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் இந்த 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 குரு அணி லக்னங்களுடைய குரு அணிக்காரர்களுடைய தசாபக்திகள் வரும் பொழுது அவர்கள் வந்து ஒரு மேன்மையான நல்ல வாழ்க்கை அம இதை இது பண்ணுவாங்க அனுபவிப்பாங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் சந்திரன் சூரியன் செவ்வாய் கெட்டிருந்தால் கூட ஒரு பலவீனமாக இருந்தால் கூட இந்த கடகல கணத்துக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய தீமைகள் கடிதர்கள் எதுவும் நடந்து விடாது ஆகவே வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பை நல்ல அமைப்பை ஒரு சொகுசான வாழ்க்கையை ஒரு கடகல கணத்தை ஒரு அனுபவிக்க வேண்டுமெனில் அவருக்கு சூரிய சந்திர செவ்வாய் ராகு குரு தசைகள் வரணும் சரி வரக்கூடாத தசைன்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சனி இவருக்கு மிகவும் கடகல கணத்தவர்களுக்கு அதிகமான கெடுபலன்களை சாதகமற்ற விஷயங்களை எதையுமே செய்து தர முடியாத ஒரு தடுக்கு தடை தடை தாமத அமைப்புகளை செய்யக்கூடிய கிரகம்னு பார்த்தீங்கன்னா சனிதான் கடகல கணத்தவர்களுக்கு வரக்கூடாத தசை சனி தசைன்னு தான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே வந்து சனி வந்து ஏன்னா கடகம் ஒரு ஒளிமயமான லக்னம் சூரியனும் சந்திரனும் ஒளி கிரகங்கள் முதலாவது ஒளி கிரகம் சந்த சூரியன் அந்த சூரியனிடமிருந்து ஒளியை வாங்கி பூமிக்கு பிரதிபலிக்கின்ற இரவில் பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு குழுமை கிரகம் சந்திரன் ஆகவே ஜோதிடத்தில் ஒன்பது கிரகங்களையும் மூணு பிரிவாக பிரிப்போம் ஒளி கிரகங்கள் பஞ்சபூத கிரகங்கள் இருள் கிரகங்கள் இந்த நா சாயா கிரகங்கள்னு சொல்லுவோம் நிழல் கிரகங்கள் இருள் கிரகங்கள் கூட கிடையாது சாயா கிரகங்கள்னு சொல்லுவோம் ஒளி கிரகங்கள் சூரியனும் சந்திரனும் பஞ்சபூத கிரகங்கள் மற்ற ஐந்து கிரகங்களான சுக்கரன் புதன் செவ்வாய் குரு குரு சனி இந்த ஐந்து கிரகங்களும் பஞ்சபூத கிரகங்கள்னு சொல்லப்படுறது அதாவது கல் மண் வாயு இந்த மாதிரி பூதங்களுக்கான பஞ்சபூத அமைப்புகளை குறிப்பாக சொல்லப்படுகிறது சாயா கிரகங்கள் சாயான்னா இருட்டு நிழல்னு அர்த்தம் இந்த சாயா கிரகங்கள்னு சொல்லப்படுகிறது ரா ராகுகேதுகள் சொல்லப்படுகிறது ஆக ஒரு சின்ன விஷயங்கள் தான் ஜோதிடத்தை எப்போவுமே விஞ்ஞான ரீதியில் விளக்கி எளிமையாக புரிய வைக்கக்கூடிய ஜோதிடன் நான் என்னுடைய இதில் வந்து நான் வந்து தெளிவாகவே சொல்லுவேன் இருளுக்கும் ஒளிக்கும் நேர் எதிரிலே ஒரு ஆப்போசிட்டு தன்மை கொண்டது எதிர்த்தன்மை கொண்டது இருள்ன்றதுக்கு நேர் எதிர்த்த தன்மை வந்து ஒளி ஆக ஒளியின் லக்கணங்களான சிம்ம கடக லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு இருள் கிரகங்களான சனி ராகு கேதுக்கள் இவைகள் கொஞ்சம் தீமை அதை விட சனி வந்து முழுக்க முழுக்க தீமை செய்வார் ஆகவே கடக லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சனி வந்து சனி தசை வர்றது ஒரு நல்ல விதமான பலன்களை தராது அதே நேரத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் விதி வழக்குகள் இருக்கின்ற போது சில விஷயங்களில் ஒரு சனி தசை நன்மைகளை செய்யலாம் முயற்சிகள் முயற்சிகளுக்கு பிறகுதான் வந்து பலன்கள் இருக்கிற ஒரு நிலைமை இருக்கும் அது அதை 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 விட வந்து மிக மிக முக்கியமாக என்ன இருக்கும்னா ஒரு எல்லாத்துலேயும் தடையும் தாமதங்களும் இருக்கும் ஆகவே இந்த சனி புதன் கேது சுக்கர தசைகளில் போய் கடகலக்கணக்காரர்கள் மாட்டினார்கள்னா அவர்களுக்கு ஒரு முயற்சிகளுக்கு பிறகு தான் நன்மைகள் நடக்கின்ற ஒரு அமைப்பு சரி என்ன விதமான தொழில்களில் இவங்களுக்கு வந்து செவ்வா சந்திரன் சூரியன் தொழில்களில் இவங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல யோக அமைப்புகள் இருக்கும் எப்படின்னா நீர் திரவங்க திரவங்கள் வெள்ளை நிற திரவங்கள் சந்திரனுடைய சந்திரனே திரவ ரீதியிலான ஒரு கிரகம் வெள்ளை நிற வெள்ளை நிறத்தை குறிக்கின்ற ஒரு கிரகம் பத்தாம் அதிபதியான செவ்வாய் வந்து சிகப்பு நிறத்தையும் கட்டிடங்கள் மருத்துவம் விளையாட்டு இந்த போன்ற அமைப்புகளையும் குறிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஆகவே செவ்வாய் சந்திரன் போன்ற கிரகங்களுடைய ஆதிக்கத்தில் இவர்கள் பிறந்திருக்கும் போது அந்த அமைப்பில் ஒரு இன்ஜினியர் கட்டிட இன்ஜினியர் சிவில் இன்ஜினியர் இது போன்ற செங்கல் மருத்து சிகப்பு நிறம் மருத்துவம் இன்ஜினியரிங் விளையாட்டு அதிகாரம் அதாவது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா கடகல கணத்தவர்கள்லாம் வந்து அரசு அரசு அதிகாரம் ஒரு மாதமாக அரசு பணியில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு பௌர்ணமிக்கு நே பக்கத்தில் பிறந்திருக்கிறவங்க எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு அரசு வேலை அமைப்பு மருத்துவர்கள் டாக்டர்கள் ஒரு உயர் அதிகாரிகள் இவர்களை போன்றவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அதை விட மேலாக வந்து சூரியனுடைய சூரியன் வளர்த்துருக்கிற ஒரு அமைப்பில் அந்த இது வந்து அரசு பணி நிச்சயமாக செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உண்டாகும் சனி சம்பந்தப்பட்ட தொழில்களை செய்யும்போது வந்து இரும்பு இது போன்ற இப்போ நான் சனி தான் ஆகாத கிரகம்னு சொன்னேன் சனி சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்களை செய்யும்போது வந்து அவர்கள் வந்து வருத்தப்படப்பட ஒரு முயற்சிகள் பழிக்காமல் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும் ஆகவே எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலும் கடகலக்கணக்காரர்களுக்கு அந்த சுக்கரன் சனி புதன் கிரகங்கள் நன்மைகளை செய்யாமல் தடைகளை தருவதை தந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் சரி எப்படிப்பட்ட தொழில்களை செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜாதகத்தில் சந்திரன் வலுத்திருக்கும் போது வெள்ளை நேர திரவ திரவங்கள் அல்லது வெள்ளை நேரம் காய்கறி பழம் விவசாய பொருட்கள் ஜூஸு அந்த டீ காப்பி சந்திரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்துட்டாலே பாலும் பாலை நெருப்பில் டீ ஊற்றி கொடுக்க இது ப்ரௌன் கலர் இதை கொடுக்கக்கூடியது டீனு வந்துடும் ஆக அந்த டீ டீ தொழில் பேக்கரி தொழில் உட்கார்ந்து சாப்பிடாமல் நின்று கொண்டே இருந்து வாங்கி சென்று வாங்கி சென்று போய்விடக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருள்கள் உணவுத்துறை இது மாதிரியான விஷயங்களில் கடகலக்கணக்காரர்கள் மிகவும் நன்றாக இதாக இருப்பாங்க கடகலக்கணக்காரர்களுடைய மிகச்சிறப்பான குணம்னு சொன்னாலே அம்மாவை அம்மாவை வந்து ரொம்ப நேசிப்பாங்க அம்மா வி
தாயை வந்து மிகவும் போற்றக்கூடிய அமைப்பில் ஒரு மதித்து தாய் மேலே நம்ம பாசம் வச்சுருக்கிறது வேறு தாய் மேலே பக்தி செலுத்துறது வேறு கடகலக்கணக்காரர்கள் பெரும்பாலும் கா தாய் மேல் பக்தி செலுத்துபவர்களாக இருப்பாங்க அம்மா எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் சரி அம்மா அம்மா தான் அம்மா அம்மாவை விட மேலாக தெய்வத்தை விட மேலாக ஒரு அமைப்பில் அம்மாவை வந்து ஒரு பக்தியும் மரியாதையும் கொண்ட கொடுக்குற ஒரு அமைப்பாக இருப்பாங்க ஆகவே கடகலக்கணத்தவர்கள் அனைவருக்குமே இப்போது நான் சொன்னதை போல இந்த தசைகள் வருமாயின் இந்த நான் சொன்ன சூரிய சந்திர செவ்வாய் ராகு குரு போன்ற கிரகங்கள் வலுத்திருந்து அதனுடைய தசை வரும்போது அவர்கள் வந்து ஒரு மேன்மையான நல்ல வாழ்க்கையை அடைவார்கள் ஒரு அதிர்ஷ்டமற்றவர்கள் அப்படின்றது சனி புதன் கேது சுக்கர தசைகளில் சனி தசை இவர்களுக்கு வராமல் இருப்பது நல்லது குருதசையில் ஒரு முதல் எட்டு வருஷம் பின்ன எட்டு வருஷம்னு குருதசையில் ஒரு ஏதேனும் ஒரு எட்டு வருடங்கள் மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை செய்யும் ஆகவே கடகலக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் அனைவருக்கும் இது போன்ற கிரகங்கள் நன்றாக இருந்தால் மிகச்சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கை இருக்